Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta tu casa productora Opinión TV en tu programa Ojeando la Noticia, hoy miércoles 4 de octubre. Muy buenos días, May, ¿cómo estás? Hola, Lore, muy buenos días. Pues muy contenta, hoy miércoles, ya el touch de la semana. A la mitad de esta hermosa semana, primera de octubre, les saludamos y le traemos para usted la lectura de los principales diarios que circulan en la entidad. Empecemos con... Mira, con el diario del Por Esto tenemos que hay una gran provocación. El Departamento de Estados Unidos expulsó a 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington en acción que el gobierno revolucionario de la isla calificó de infundada, arbitraria e inaceptable. También Trump, mentalmente enfermo de manera peligrosa. No nos habíamos dado cuenta, la verdad es que no nos habíamos dado cuenta. Reconocidos psiquiatras, psicólogos y expertos en salud mental califican al presidente de Estados Unidos como el hombre más peligroso del mundo, tanto porque tiene su dedo en el gatillo nuclear como porque su mente solo reconoce su realidad individual. Y las drogas inundan las calles, ahí vemos una, un estudio eh, donde vemos los grupos, cómo han ido en aumento estos grupos delictivos del narcotráfico. Portada del diario de Yucatán, el Caribe peligroso, hay más probabilidad de que se formen huracanes en la zona este mes. Vigilan sistema con potencial ciclónico del 40%. También en la parte de seguridad nos mencionan que muertos aún sin nombre, tardado proceso en Las Vegas para la identificación a este, tres días de que sucedió esto allá en Estados Unidos y la imagen principal de esta portada es los enfrentamientos que han tenido los manifestantes en Cataluña, esto ayer en Barcelona, se queja ante los boricuas, Trump desdeña la catástrofe que vive Puerto Rico y también tenemos que faltan por sacar una víctima del temblor, lío entre partidos por no apoyar a los damnificados. Bien, en la verdad de Yucatán, en la portada, el SAT dice un rotundo no a la prórroga. Solo el 28% de los contribuyentes obligados a facturar han adoptado la nueva versión 3.3. El restante 72% tendrán que asumir las consecuencias. En temas de política descubren que funcionario dobletea su cargo. Jacinto Sosa Novelo es jefe jurídico en Ayuntamiento de Mérida y asesor también de Valladolid. En, también se anticipa el cierre de hoteles por la competencia que les ha hecho Airbnb. El impulso al ecosistema emprendedor se construirá una casa para el sector al oriente de Yucatán que tendrá una inversión mixta superior a un millón de pesos. Portada de Milenio Novedades, falta de acción, el gran cáncer del transporte. Usuarios y especialistas urbanos coinciden en que el servicio de pasajeros se mantiene como uno de los principales problemas de Mérida que se aborda en cada campaña, pero sin mejoría. Hasta hoy nadie toma la batuta para encontrarle solución. Y también desvelan a hoteleros rivales en red social. Reportan la Asociación Mexicana de Hoteles Yucatán, una baja del 6% en Mérida en plena vacaciones de verano. Tenemos también la imagen principal de esta portada, es las manifestaciones en las ciudades de Cataluña. Multas y detenciones por placas vencidas a partir del primero de enero, acciones legales contra los que no hayan reemplacado, advierte la SSP. La jornada maya en la portada dice, evidente la corrupción que existe en inmuebles de la Ciudad de México. En Cataluña están paralizados en clara reprobación de la Generalitat. El rey Felipe VI tildó de deslealtad e inadmisible lo ocurrido durante el referéndum del domingo para decidir la independencia de Cataluña. 
también en Las Vegas el peor tiroteo de la historia de los Estados Unidos. La administración de Rolando Zapata aquí en Yucatán dicen que es demagoga y mentirosa y lo dice Antorcha. Pancho Cachondo es el gallo y tiro seguro para los PRDistas, lo dice Galileos. Y el restaurante Manjar Blanco representa a Yucatán en la ciudad de Chicago. Punto medio, Yucatán con nueva ley de protección civil después de 18 años de no estar actualizada, el Pleno del Congreso del Estado avala por unanimidad armonizarla con el ordenamiento federal, busca mejorar la eficiencia de todas las acciones en la materia. También tenemos que reconocer la buena operación de dos reclusorios yucatecos, Pancho Cachondo se destapa para la Alcaldía Meridana, el SAT se niega a dar marcha atrás y Cholo tiene ya un sitio destacado en el Paseo Montejo. Pasemos ahora a las contraportadas. En el diario del Por Esto, afianzar el futuro, el gobernador de Yucatán decidido a impulsar lo que es la cultura del emprendimiento, Rolando Zapata y el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, anunciaron que se hará una casa del emprendedor en el oriente del estado, en Tizimín. Y el nuevo sistema de justicia se refleja con menos gente en las cárceles que el número de procesados que no sea mayor al 30% en prisión y que el otro 70% ya haya sido sentenciado, que los procesados lo sean por delitos graves. La José Manuel Romero Cuello, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, señaló que aquí en Yucatán tienen a un gobernador que le entiende al tema, que es sensible, que hace su trabajo y que cuenta con todo el apoyo del gobierno federal. Sección local del diario de Yucatán, se agota el plazo, la versión 3.3 de facturación será obligatoria pronto. También iniciativa contra el canje de placas, nuevo intento de eliminar ese trámite trienal. La imagen principal es ya de todo lo macabro y jal halloweenesco que podemos ver ya en los diferentes locales. Eh, comerciales en el centro de Mérida. Y en el Busca Hoy tenemos el auditor afirma que ya entregó al Congreso la información de las denuncias contra los exalcaldes. Cae la ocupación y los hoteleros lo atribuyen a la competencia no regulada de una plataforma y carambola con suerte. Chocan nueve vehículos en el barrio de Santiago y no se reportan lesionados. La verdad de Yucatán en la contraportada, vemos que otro robo en el sur de nuestro Yucatán se llevan 100 mil pesos en frutería de peto. Los ladrones forzaron los candados, la caja fuerte y dos cajas registradoras. También la acreditación internacional al sistema penitenciario de Yucatán, el Cerezo Femenil y el CEAMA ya cuentan con el aval de la Asociación Norteamericana de Correccionales. Hay Fiscalía de Veracruz que incauta un rancho a la esposa de Javier Duarte. Estados Unidos ordena la expulsión de 15 diplomáticos cubanos en Washington y esto pues fue arbitrariamente. Y les adelantamos que en luces de la verdad Ariana Grande pide control de armas en Estados Unidos. Contraportada de Milenio Novedades, son pocas las reclusas pero con delitos graves. Subsecretaría de Prevención y Seguridad Pública señala que en los cuatro penales de Yucatán solo hay 65 internas, pero la mayoría está por homicidio y narcomenudeo, confirman dos penales locales con certificación ACA de baja incidencia delictiva. Las cárceles de Tecash y de Eptun, próximas a tener estándar internacional. Denuncian extraño cobro a los maestros. Las cooperaciones de 100 pesos o más por parte de supervisores señalan en redes sociales. Niega el SAT prórroga a facturación electrónica. Asegura a Iniciativa Privada Yucateca que la transición a la versión 3.3 será de lo más ligero. Y esta imagen que tenemos de Cholo en el remate, pues el alcalde de Mauricio Vila Dosal develó ayer en el remate del Paseo Montejo la escultura en honor al actor Héctor Herrera Cholo. Y la iniciativa privada de seguir ataques de Estados Unidos dirán adiós al Tratado de Libre Comercio, rechaza aranceles a hortalizas en tiempo de producción nacional, viola las reglas de la OMC. 
Contraportada de la Jornada Maya en Quincil, ahí tenemos una imagen de la Sinfonía Silvestre titulada Safari. En el Fondem se cuenta con recursos para la reconstrucción, también lo dice Osorio Cho. Contraportada de punto medio, huelga general en Cataluña, el movimiento se deja notar en toda la región, la jornada incluye también un paro de país respaldado por la UGT, así como por las entidades soberanistas, en protesta por la actuación policial durante el referéndum del domingo. Y tenemos que Maduro se, reúne, Maduro se reúne hoy en Moscú con Putin. La detección de ondas gravitacionales gana el Nobel de Física y Venus y Nadal encabezan el Abierto Mexicano de Tenis 2018. Más información en deportes. Ahora... Terminando las portadas y contraportadas, empecemos a ojear un poquito los interiores de cada periódico. En la ciudad del diario del Poresto, integrantes del FAC paralizan la delegación de Zagarpa, se pertrecharon para permanecer ahí al menos tres días. Los más de 100 integrantes de la CUDOC, la UNTA y la CIOIAC en Yucatán del Frente Auténtico del Campo, el FAC, se plantaron ayer en esta delegación de la Zagarpa a las 7.30 de la mañana e impidieron el acceso a los trabajadores y paralizaron las actividades de la dependencia. También eh, tenemos que crece la probabilidad de amenaza ciclónica para la península. Se elevó el 70% de esta probabilidad de formación en nuestra zona en estos próximos días y de tal forma que si pasa por ahí del jueves esta zona de inestabilidad saldría de nueva cuenta al Mar Caribe, justo al norte de Honduras y es en ese momento cuando podría intensificarse rápidamente a ciclón tropical, probablemente como depresión o tormenta tropical con movimiento al noroeste. Interior en punto medio, tenemos que diputada lamenta que congele iniciativa contra el secuestro. Verónica Camino afirma que pese a la gravedad del problema y que debería de ser un tema prioritario, se mande a, congelado, a congeladora. Y Pancho Canchondo apuesta a los galin, galileos. La corriente perredista presenta a Solís Peón como su precandidato a la presidencia municipal de la ciudad y precisa que ve al Frente Ciudadano de México como la mejor opción para gobernar México. Tenemos también que construyendo para ti mejora calidad de vida de los ciudadanos Pablo Gamboa en alianza con la iniciativa privada implementa la estrategia con la que las familias podrán acceder a servicios de mantenimiento en general para sus casas. Bien, ahora continuamos con los interiores de la verdad de Yucatán y vemos que hay prerrogativas que no afectan a partidos políticos en nuestro estado. La tecnología ha aumentado las posibilidades de la vigilancia desde los cielos en todo el mundo. 72 millones 668 mil 528 pesos son los que van en este 2017. Los partidos políticos eh, tienen fue cancelada la propuesta por la intervención del partido de Morena de reducirse al 50% en sus prerrogativas. Tampoco se verán afectados estos recursos financieros con las medidas de austeridad propuestas en el Congreso de la Unión. Así que, bueno, esto no será afectado. Y descubren que funcionario dobletea en cargo. La regidora denunció al funcionario Jacinto Sosa Novelo. Qué abuso, ¿verdad? Bueno, en fin. Pasemos a los interiores de Milenio Novedades en la parte de gobierno, en donde fortalecen el ecosistema emprendedor en Yucatán. Autoridades estatales y federales pretenden facilitar el desarrollo e impulsar iniciativas productivas principales en el, principalmente en el área turística y en la agroalimentación. Esto es también fomentar el talento de los jóvenes del oriente del estado. El, Gobernador Rolando Zapata destacó las ventajas de este hub de emprendedores. Alistan 39 conferencias, 24 talleres y 168 actividades relacionadas con el emprendedurismo. Los organizadores esperan que el BIM Yucatán 2017 asistan más de 15 mil personas. Esto será, eh, Yucatán será el estado número 5 del país que contará con dos casas de emprendedores del INJUVE. También anuncian más recursos para estos cuatro, como 400 mil pesos. 
Y en el interior de la jornada maya comentamos que es evidente la corrupción en obras de la Ciudad de México, indica Guillermo Fenech. Y Alfonso González advierte que ingenieros nacionales cuentan con alta certificación y descarta apoyo internacional. Alfonso González, quien es yucateco, y dice que esta corrupción es también es engañarnos a nosotros mismos, faltar a nuestros deberes como profesionistas y no haber tomado medidas necesarias durante la ejecución de la obra. ¿Cuáles son esas medidas? Pues hay que revisar la construcción construcción en la edificación eh, bajo las normas vigentes de los proyectos autorizados, obviamente, notificar cualquier modificación en los códigos vigentes también. Y ahora pasemos a los interiores del diario de Yucatán, en donde vamos a ver que hay nuevas iniciativas, proponen eliminar el canje de placas y cambios en el ISTEI. Marbelino Burgos Narváez, diputado de Nueva Alianza, Pre, eh, presentó una iniciativa para dar certeza financiera al ISTE y que deje de, de esta institución de ser la caja chica del gobierno del Estado. La bancada del PRI también insistió en su iniciativa rosa, que lo presentó de igual que envió a la Cámara de Diputados Federal. Proponen también el aumento al pago de jubilaciones de 8 hasta 10 salarios diarios. Pasemos ahora a Espectáculos con él. Bien, y empezamos la imagen del diario de Yucatán. Vemos que va con mucha fuerza. Jake Gyllenhaal presentó ayer en el Festival de Cine de Zurich, Suiza, Stronger, la película basada en el atentado del Maratón de Boston, donde interpreta a Jeff Bauman, un sobreviviente real del ataque ocurrido el 15 de abril del 2013, dirigida por David Gordon. La cinta muestra cómo Bauman se recupera física y psicológicamente luego del atentado con el apoyo de su esposa Erin Hurley, que es Tatiana Maslow. Lani, y la película se estrenó el pasado 22 de septiembre en los cines de Estados Unidos. En temas de cultura, ya lo comentamos, pues el actor regional Héctor Herrera Cholo fue develada ayer en el remate del Paseo de Montejo a iniciativa de Yasmín López Tina Tuyú. Y la banda YouTube donará parte de las entradas de sus conciertos en Ciudad de México a los refugios de los damnificados por el terremoto del pasado de septiembre y en temas de religión la reliquia de primer grado de san juan pablo II llegó a mérida en el marco del vigésimo quinto aniversario de la función de la fundación del pontificio instituto juan pablo II. en temas de eh, espacio para todo del ático vemos una hermosa 2049 que rompe el encanto de Blade Runner Wright, una actriz dura y fría como el acero que parece haber surgido del mundo de Blade Runner, le está hablando a su detective replicante KDC-37 o K, que es Ryan Gosling pero el diálogo resuena más allá de la realidad robótica de Blade Runner que cinéfilo contemporáneo no estaría de acuerdo bien, pues ahora tenemos en que falleció el gran Tom Petty, esto lo vemos en luces de la verdad, está de luto el rock con el deceso de uno de sus grandes icónicos. También envía flores a comisaría de Los Ángeles Taylor Swift, al igual que otros muchos rostros conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo, Swift eh, ha usado sus redes sociales para expresar su pesar y su indignación ante la masacre perpetrada en Las Vegas cuando un individuo abrió fuego desde el Hotel Mandalay Bay y acabó con la vida de 59 personas. Ariana Grande también pide amor y paz. La preciosa cantante lamentó profundamente el tiroteo en un festival de Las Vegas. Dice que se necesita amor, paz y control y eso del control de las armas sería muy, muy bueno. Y ojalá que estas líderes de la comunicación como cantantes y actrices pues logren hacer un cambio, ¿no? que logren mentalizar con los jóvenes más que nada. Y en Hey tenemos Millonaria Audiencia. Me gusta, pero me asusta. Que se estrenó el pasado 22 de septiembre en seis días en cartelera nacional. Es la tercera película mexicana con más espectadores en su estreno. La cinta es protagonizada por Alejandro Spitzer y Minnie West. Y los fans de Walking Dead creen que en la octava temporada se recuperará el rol de Hit luego que el productor Scott M. Jimple aseguró el regreso de una cara conocida. Y Chabelo, Ana de la Reguera y Alex Lora son algunas de las figuras que se suman al doblaje para América Latina de 
Coco, la cinta que se estrenará el 27 de octubre. Y con esto finalizamos los espectáculos y nos vamos ahora a los deportes. Muchísimas gracias, bombarderos. Esto lo dice él por esto. Eh, los Yankees de Nueva York se impusieron 8 por 4 a mellizos de Minnesota y avanzan en la postemporada de las mayores. Llegó la hora de Arizona y Colorado. Eh, los Diamondbacks y los Rockies chocan el Chase Field casa de los primeros en el duelo de los comodines del viejo circuito. Pasemos ahora a la afición con el sello de la casa. El juez Aaron Judge conectó a Honrón de dos carreras para apantallar el triunfo de 8 por 4 de los Yankees de Nueva York sobre los mellizos de Minnesota en el juego de comodín de la liga americana. Y sin cesar, los venados FC entrenan con intensidad para recibir este sábado a Juárez FC, líder general MX pasamos que la celebración de campeones Rafael Nadal Venus William y David Ferrer encabezan los jugadores confirmados para la edición 25 del abierto mexicano de tenis en 2018 y hablando de tenis esta intensa jornada de tenis continúan las actividades del aniversario del club de golf Yucatán en el cual la rama femenil ofreció emocionantes partidos por la mañana y en la tarde a pesar de la lluvia la rama baronui tuvo juegos juegos atractivos. Pasemos al diario de Yucatán. Los Yankees reaccionan con poder, pegan tres jonrones para darle vuelta al marcador tras una floja apertura de Severino. Vela es el único ausente, el cancunense con problemas en vuelo a México. Tenemos en Toros que Sebastián Castella es una de las cartas fuertes de la empresa Toros Yucatán para su temporada taurina. Y Argentina necesita de, un me, de Leo Messi inspirado para clasificar al Mundial en el cierre de las eliminatorias sudamericanas. Y precisamente San Poali dice que Messi como su principal arma, el director técnico de Argentina, comienza a preparar su once inicial para el crucial encuentro que tendrá la albiceleste el próximo jueves ante Perú. También en la NFL, Derek Carr fuera por dos semanas debido a que sufrió una factura de su proceso transversal de la espalda. ¡Ay, eso debe de doler! Y Puebla confirma la llegada de Enrique Mesa como director técnico de este nuevo Timel. Por último, vámonos a Arena de la Verdad. El Tri buscará romper récord, quiere dejar atrás la marca de la Volpe. También Europa arde rumbo a la etapa final de la eliminatoria mundialista que te invita en este diario a checar todos los detalles en la página 19 pasemos ahora que Sean McVeigh, el gran mago de los carneros de Los Ángeles también tienen aquí toda una información acerca de este carnero de la NFL y bueno, así terminamos deportes muchísimas gracias May por un día más de compartir con así nosotros. Así es, así es. Pues muchísimas gracias a ustedes también por estar eh, siendo parte de este programa. Gracias por escucharnos y mañana les estaremos viendo y notificando también qué está sucediendo en el mundo. Así es, recuerda sonreír que es gratis. Les vemos mañana. Hasta entonces. Bendiciones.